Yo, salut tout le monde et bienvenue dans ce septième épisode de notre découverte de Couronneige. Aujourd'hui, je vous propose qu'on termine de voir tout ce qu'il y avait à faire dans la région, qu'on aille retrouver Dylan. Et j'ai deux petits trucs à vous montrer à propos de Pokémon légendaire. Mais juste avant, j'aimerais qu'on essaye de mettre l'uniforme de survie bling bling. On va voir... Wow <rire> En effet, c'est très bling bling. Bah écoutez, on va le mettre. Ils nous l'ont donné, alors... Euh... On va la mettre, on va faire honneur à Pivonia. Eh, hey, en vrai ça rend bien. Alors, première chose que j'aimerais vous montrer. En fait, on peut euh, dissocier euh, Silveroy de euh, Spectreval. Et du coup, on peut... Euh, regardez, regardez. Je m'embrouille, regardez. Une... Voilà. Voilà, vous avez vu, j'ai même pas besoin d'expliquer, c'est fantastique. On peut séparer Silveroy de Spectreval. Du coup, notre Silveroy devient un Pokémon solo. Il perd certaines aptitudes, mais euh, en fait, c'était pour vous dire qu'en fait, Spectreval, c'est bien un Pokémon. J'avais parlé dans un épisode précédent du fait qu'il n'était pas dans le Pokédex, mais s'il si est bien dans le Pokédex, on peut le séparer de son cavalier, et euh, je trouve ça trop bien. En fait, finalement, les deux, c'est une fusion de Pokémon. Bah, comme Kurem avec, euh, avec Rishiram ou Zekrom. Vous voyez, ça forme Kurem Nord ou Kurem Blanc. Bah, là, c'est pareil. Du coup, vous pouvez les dissocier. Et si vous avez un ami, par exemple, qui a pris euh, la version du cheval euh, de type glace, bah, du coup, s'il accepte de vous les changer, vous pouvez faire fusionner votre Silveroy avec l'un ou l'autre des chevaux. Et ça, c'est super cool. Et ensuite, hop, si on veut le remettre, eh ben, c'est pareil. On utilise les rênes de l'unité. On dit Silveroy et on veut l'unir à Spectreval. Et hop ils s'unissent. Voilà. Alors pour ma part, je vais les laisser comme ça parce que je trouve ça plus cool quand ils sont en duo. Mais voilà, sachez qu'on peut le faire et que du coup, je m'étais trompée. Spectreval, c'est bien un Pokémon à part entière qui fait partie aussi du Pokédex. Alors du coup, voilà Sonia et je voulais... Ah mais non, vous m'aviez dit qu'on pouvait trouver Cosmog. Ah mais oui, il était dans une autre maison. Je me suis trompée. Bon, Sonia, du coup, j'irai la voir plus tard pour qu'elle m'indique la position de Terrakium. Même si je pense savoir où il est, étant donné que j'ai trouvé les empreintes... Euh près de l'endroit où il y avait le grand arbre, le voilà le cosmog. Normalement, on peut le récupérer. J'ai appelé ce petit ange tout doux. Je l'ai trouvé à l'extérieur du village, tremblant de froid. Je ne pouvais pas le laisser comme ça, alors je l'ai ramené à la maison. Depuis que j'ai rencontré ce petit bout de chou, des Pokémon inconnus ont commencé à apparaître dans le coin, les ultra chimères Je me demande d'où vient tout doux. Je n'ai jamais vu de Pokémon comme lui auparavant. Je l'aime beaucoup, mais je pense qu'il vaudrait mieux le donner à un dresseur de confiance. Et qui de mieux placé que toi, la sauveuse de notre village, pour en prendre soin J'aimerais donc te confier tout doux. Qu'en dis-tu Veux-tu l'adopter Oui. Je pense qu'il est Shiny Log, donc de toute façon, ça ne sert à rien de le resetter. On a récupéré Cosmog, et on va pouvoir le faire évoluer du coup en Cosmovoom, et ensuite en Solgaleo ou Lunala. Pour l'instant, je vais pas faire ça aujourd'hui, je vais faire ça de mon côté pour compléter le Pokédex. Mais ça fait encore un Pokémon à échanger finalement, Solgaleo ou Lunala, en fonction de l'évolution que vous allez donner à votre Cosmovoom. Donc ça c'est plutôt cool. Dans cette version, ils ont vraiment fait en sorte qu'on ait encore plein d'échanges à faire. Alors du coup, on va se rendre euh, dans le grand entre Dynamax. En vrai, j'y suis jamais allée... Mis à part au début, là, vous savez, avec l'aventure. Mais depuis, j'y suis pas retournée. J'avoue que je me suis concentrée sur le scénario principal. Donc, on va voir ce qui nous attend. Mais j'avoue que si on pouvait retrouver le mini-jeu dans les Ultra Brèche, ça me plairait bien. Parce qu'il y avait de grandes chances d'avoir des Shiny, et ça, j'aime bien. Salut Reina, t'as la forme Moi, ça va, tranquille. Tu veux un petit conseil pour une expédition Dynamax réussie Examine bien comment le Pokémon qui t'attend au fond de l'antre réagit face aux différents types. Ok alors, on va lui parler de sa note. « Chef, ça fait plaisir de te voir. Tu sais quoi, je peux enfin passer un peu de temps avec ma petite Pivonia. » Ah bah, elle a l'air ravie, hein. « Hein, j'ai laissé une de mes notes à la base secrète C'est à moi, ça Ça ne me dit rien du tout. »« Mais l'endroit qu'on voit sur cette photo, ce serait pas le grand entre Dynamax ?»« Ça tombe bien, on y est. »« Ah !»« Hein ?»« Quelqu'un s'est fait agresser. »« Que se passe-t-il » J'étais dans le grand entre Dynamax, et plein de créatures bizarres sont sorties de nulle part. Je ne sais même pas si c'était des Pokémon ou quoi. Comment C'est génial qu'ils aient remis les Ultra Chimères. Oh là là, ils ont vraiment mis la totale dans cette partie du DLC. Franchement, ça fait plaisir. Des créatures d'un autre monde auraient surgi dans l'antre, comme je le craignais. Y aurait-il un lien avec l'Ultra Brèche qui est apparu brièvement eh bien, on dirait qu'il se passe un truc assez exceptionnel ici. Chef, ça pourrait bien être le début d'une nouvelle aventure. Et j'ai une idée d'enfer pour le nom. On n'a qu'à l'appeler... 
Un ciel menaçant, un ultra trou béant, un faux ou un tox. <rire> J'ai un don pour les noms de missions. Bon ben bah, c'est reparti. Objectif, capturer le Pokémon qu'on voit sur cette note. Ça promet d'être l'éclate. Ok, on va aller parler à la scientifique. Voulez-vous vous lancer dans une expédition Ah bah attendez, attendez, non. On va d'abord aller voir la note alors. Il a dit le pot... Ah si, regardez en haut à droite, j'avais pas vu. Oh, c'est Necrozma Genre, qu'est-ce qu'il fait ici, lui <rire> Il y a l'ultra brèche avec le Necrozma noir. Eh ben, bah écoutez, on y va. C'est parti. Allez. On dirait que vous avez trouvé Suikun lors de votre dernière expédition. Puisque nous avons enregistré son emplacement, vous pouvez le défier à nouveau. Voulez-vous essayer Bah non, du coup, on va, on va changer. On va changer pour essayer de choper le Necrozma. On a le choix entre Smogogo, Lagron et Cryptero. On va partir sur Lagron. À côté, ils choisissent du coup Cryptero, Altaria, ça j'aime bien, et Sucrène. Très bien. Je me suis mise avec des PNJ pour éviter d'avoir des problèmes de connexion. Je n'ai pas encore testé le... Ah bah non, au bout, on a un Pokémon de type O. Mais ça va pas du tout, c'est pas ce qu'on voulait, nous. Je n'ai pas encore testé les entre Dynamax en multijoueur. Je me dis qu'il y a peut-être moyen que ça bug avec la connexion internet, donc j'ose pas trop. Avec des PNJ juste à présent, j'ai plutôt bien réussi la dernière fois. Et vous avez été nombreux d'ailleurs à me dire que le Pokémon légendaire qui était au bout du raid, en fait on était obligé de le capturer. Donc finalement ça sert à rien d'utiliser sa Master Ball. On peut très bien se contenter de la Ball de son choix et le Pokémon est obligé d'entrer. Bon du coup je vais profiter de ces combats pour vous donner un petit peu mon avis un peu plus détaillé sur le DLC. Sur cette partie du moins du DLC, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. D'après ce que j'ai vu pour l'instant sur les épisodes qui sont sortis, vous êtes plutôt content de ce que contient ce DLC. Le scénario, c'est vrai qu'il est un petit peu plus intéressant que sur l'île de l'armure, dans laquelle le scénario était vraiment bateau et avait uniquement pour but de nous donner Wushurs. Là, on a quelque chose qui a pour but de nous donner des légendaires, mais au moins il y a plusieurs légendaires. Et euh, c'est un peu plus euh, intéressant d'explorer euh, Couronneige puisqu'on n'est pas limité en termes de zone. Euh, vous pouvez tout explorer dès le début. J'ai l'impression aussi que Couronneige est un petit peu plus grande qu'Isole Armure. Ou alors c'est peut-être juste une impression du fait qu'il y a des montagnes. Euh, et qu'on peut du coup monter par exemple tout en haut des montagnes, je sais pas trop. Mais j'ai l'impression que la zone est un peu plus grande. Sur les deux DLC, ils ont fait un effort au niveau des environnements. Donc ça c'est vraiment chouette. Et euh, ça permet de bien compléter les terres sauvages à ce niveau là sauvage qui était globalement soit de la forêt soit de la plaine. À ce niveau là du coup c'est super cool et ce que j'ai bien aimé également dans ce DLC euh, c'est du coup le fait qu'ils aient tourné ça autour de légendes et qu'ils aient justifié surtout le fait qu'on ait tous les légendaires. Parce que ça retrouver les légendaires au début je me suis dit ouais c'est un truc bateau ils nous vendent ça parce que les légendaires ce sont des pokémon rares et puissants qui font fantasmer beaucoup de joueurs mais au final derrière le DLC à l'intérieur il n'y aura pas beaucoup de contenu. Eh bien je me suis trompée, dans le DLC il y a pas mal de contenu et le contenu est vraiment axé autour des légendaires. On nous explique bien que les légendaires sont venus à Couronneige parce qu'il y a moins d'humains, du coup bah, ils s'y sentent bien, quoi. ils sont au calme, ils sont tranquilles. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir les capturer en faisant des recherches sur eux. Donc franchement j'ai bien aimé les petites énigmes là pour les golems, c'était franchement cool. C'était très simple et très rapide à mettre en œuvre, mais c'était cool. Les petites quêtes pour aller choper les oiseaux, c'est pareil, c'était un peu répétitif. Mais c'était encore une fois vraiment cool. Donc à ce niveau là franchement ils ont bien géré. Euh, pour moi la totalité du DLC, donc que ce soit la partie 1 et la partie 2, ça vaut le coup. Je vous conseille euh, de, de l'acheter euh, si vous ne l'avez pas encore fait. Euh, franchement pour moi c'est un investissement qui vaut vraiment le coup. Oh regardez on a croisé le chemin d'une randonneuse. Et elle nous propose de nous donner un objet. On peut choisir ce qu'on veut. On va choisir la baie citrus. Oh ça c'est franchement chouette ça rend les raids un petit peu plus stratégiques. Par contre, du coup, j'ai pris un bras d'égalier alors que le Pokémon à la fin est de type O. C'était pas forcément un très bon move. Oh, Kyogre, sympa Sympa, ça fait trop plaisir de revoir des, des vieux légendaires, entre guillemets, modélisés comme ça en 3D en énorme. Franchement, c'est trop cool. <rire> il nous a mis tous les 4 KO en une attaque. Ah bon Bon, 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 ben, il va falloir s'y préparer, hein, aller vaincre ces légendaires. Pareil pour le Necrozma, je sais pas quand est-ce qu'on le croisera, mais il va falloir être prêt. Ah, on a le Motismart qui sonne. Salut Reina, c'est bien Reina, non Oui. Tant mieux, c'est Nabil qui m'a donné ton numéro, j'avais peur qu'il ne se soit trompé. Qui ça peut être Tarak Ah mais je ne t'ai pas dit qui c'était, c'est Tarak, désolé de te déranger. Mais j'ai une bonne raison, j'ai quelque chose d'important à te demander. De l'ancien maître à la nouvelle tenante du titre. Rejoins-moi au stade de Windscore et je t'expliquerai tout 
J'y vais là, directement, sans détour et sans me perdre, promis. Trop bien, il y a encore un truc. Pourtant, on a terminé le scénario principal. Ah oui, 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 je crois que je sais ce que c'est. C'est vrai, si vous avez vu les trailers, vous savez aussi de quoi il s'agit. Je, je pense que c'est un tournoi avec euh, en fait un tournoi en duo dans lequel on va, on va pouvoir choisir comme partenaire des dresseurs que nous avons déjà affrontés, comme par exemple des champions d'arène. On va voir, mais il me semble que c'était ça. Ah, te voilà Reina, merci d'être venue. Tu sais ce dont je t'ai parlé au téléphone. Je t'expliquerai tout ça en détail sur le terrain de combat. Alors, tu es prête à y aller Attendez, non, 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 pas encore, pas encore. On va prendre une bonne équipe du coup. Ok, c'est parti. Parfait, allons-y alors, tout le monde nous attend. Oui, 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 franchement, dans cette deuxième partie, il y a beaucoup de contenu, ça fait très plaisir. En plus, on a notre uniforme hyper claquant là. Et oui, regardez, il y a tous les champions, il y a même Nabil. Ah, yes. Yo, Reina, j'étais sûre que mon frangin allait t'appeler toi aussi. C'est quoi tout ça Hein, Tarak, t'as rien dit Je suis super occupée avec mes recherches en ce moment, donc j'avais pas l'intention de venir. Mais je ne peux rien refuser à mon frangin. Pardonnez-moi de vous interrompre. Oh non, il est là lui aussi. Euh, tu es Saturnin du dojo de la maîtrise, c'est ça Tu te souviens de moi Quelle délicatesse Mais un tel raffinement ne m'étonne pas de la part du petit frère de l'ancien maître. Délicatesse Euh, ok. Depuis ma défaite contre toi, j'ai redoublé d'ardeur dans mon entraînement. Et figure-toi que mes efforts ont porté leurs fruits, car j'ai été élu champion de mon arène. C'est génial Certes, je ne suis encore qu'en deuxième division, mais tu peux continuer de chanter mes louanges. <rire> Trop bien, si tu te donnes à fond, tu passeras en première division, c'est sûr. Merci Nabil. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, je vais vous montrer que je suis un adversaire redoutable. Eh bien, ça me motive à faire de mon mieux moi aussi, je vais pas me laisser faire. Je n'en attendais pas moins de toi. Bonjour à tous et merci d'avoir patienté. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier d'avoir été si nombreux à répondre à mon appel. Hé, hey, il y a même Rosemary. Je vous ai réunis car j'ai une idée à partager avec vous et je tenais à le faire en personne. En personne, au milieu d'un stade et un stade rempli de gens. Ouh, regardez ça, c'est qu'il est tout sérieux, qu'est-ce qui te met dans cet état Ne commence pas Roy, s'il te plaît. Comme vous le savez, j'ai toujours cherché à devenir le meilleur par mes propres moyens. Mais depuis que j'ai été témoin de l'incroyable parcours de Reina et de mon petit frère Nabil, qui n'ont fait que se renforcer en s'affrontant constamment, j'ai réalisé qu'avec un ami ou un rival à ses côtés, on peut atteindre d'inégalables sommets. La barbe <rire> Il est associable, lui. Et maintenant que j'ai pris la succession du président chez Rose, je souhaiterais profiter de cette opportunité pour développer davantage notre belle région. C'est pour ces deux raisons que j'aimerais vous annoncer, ici et maintenant, l'ouverture du tournoi des Stars de Galar. Le tournoi des Stars de Galar Ça me fatigue d'avance. Un grand tournoi où s'affrontent des équipes de deux dresseurs. Je vous demande donc à tous de choisir un partenaire parmi les puissants dresseurs ici présents et de combiner vos forces pour tenter de remporter la victoire. Super, ça va être génial Et bon, on prend Nabil direct <rire> Allez proposer à quelqu'un de rejoindre votre équipe pour le tournoi. Trop bien, trop trop bien. On a le choix entre tout le monde. Imaginez, on prend Travis. Et il sourit, il sourit. Mais non, mais non. Nous, on reste Team Nabil. Quelle classe, mon frangin. Ça, c'était du discours. Mais bon, c'est pas évident de trouver un partenaire comme ça, du coup. Ah mais attends, j'ai une idée. Si t'as pas encore choisi quelqu'un, Reina, ça te dirait de faire équipe avec moi Oui Super Aucune équipe ne pourra rivaliser avec nous. On va gagner, c'est sûr. Yeah Et du coup, comment on fait ensuite Vous avez choisi votre partenaire Très bien, je vais donc enregistrer votre participation. C'est fait, toutes les équipes sont désormais inscrites au tournoi. Vous faites équipe avec Nabil, c'est noté. Êtes-vous prêt pour le tournoi C'est parti les amis Dans ce cas, laissez-moi vous accompagner jusqu'au vestiaire. Voilà les équipes. Alors on a Nabil et Reina, on va gagner, c'est sûr Percy et Donna, ok les deux potes. Lona et Alistair, ok. Et ils ont fait dans l'ordre, non Saturnin et Travis, ils vont bien ensemble. Dylan, il est là Dylan Et Kabou, ok. Tara qui Roy, ouf Tara qui participe C'est des ouf <rire> Peterson et Rosemary sont ensemble. Et en bas à droite, on a deux personnages qu'on ne connaît pas. Ou alors il n'y a personne. Non, je pense que c'est deux persos qu'on ne connaît pas. 
Ok, ben bah écoutez, euh, on y va. Ça met la pression quand même, parce que là du coup si on perd, on fait chuter Nabil aussi. Le premier round va débuter, non sans une certaine animation, puisqu'il opposera Reina et Nabil à Percy et Donna. Eux ils sont en mode été, moi je suis bien en tenue d'hiver. Nabil aussi d'ailleurs. Team été contre team hiver. C'est bien notre veine, tomber sur l'équipe du maître dès notre premier combat. Percy, nous ne risquons pas d'y arriver si tu te décourages dès le début. Ensemble, rien ne peut nous arrêter. Tu as raison Donna, je vais vous en mettre plein la vue, vous n'allez pas en revenir. C'est plutôt vous qui n'allez pas en revenir en voyant les progrès que mes Pokémon ont fait depuis le défi des arènes. Tu vas voir, je ne suis plus le même, tu peux compter sur moi tranquille maintenant. Ça va être super long si on a 6 Pokémon. Et de... à quel niveau sont leurs Pokémon lui dit Colo, ok, ok, on a trois Pokémon chacun. Du coup, j'ai eu les trois Pokémon qui étaient en tête de mon équipe. Bon, 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 bon. Oh, Team Blanc. On a des Pokémon blancs tous les deux. Mes Pokémon adorent l'eau, c'est un plaisir pour eux de se battre à tes côtés, Donna. Le plaisir est partagé, compte sur moi pour éteindre le feu qui menace tes Pokémon plantes. J'avoue, ils forment un bon duo. Ok, alors niveau 72. Oh, mais le Moumouton, déjà, il a un niveau inférieur. On est mal barré. La musique. Ah oh là là, la musique, ça fait tellement plaisir. Alors, pour le coup, j'ai bien choisi hein, pour mon Zeraora. Ah, il commence avec Bluff. Et eh, mais oui, j'ai mis un casque brut. <rire> Et voilà, les amis, on a gagné notre premier combat. Quel travail d'équipe extraordinaire. Je vous embaucherai bien à la ferme, tiens. <rire> Nous avons bu la tasse, c'est le moins que l'on puisse dire. 23 000 poké dollars, eh, pas mal. Je n'en attendais pas moins de votre part. Bonne chance pour votre prochain combat. Nice. Voici les résultats du premier round. Alors du coup, Lona et Alistair ont gagné contre les, contre les deux types ténèbres. Ok, et Dylan et Kabou ont gagné. Et Tara et Roy aussi, ok, donc je pense que les, en fait, les personnes là en bas à droite, point d'interrogation, c'est fait exprès qu'on ne les connaisse pas. Euh, genre c'est des gens pas importants je pense. Ok, du coup on va affronter Lona et Alistair. Et on a moyen, si on veut, visiblement, de changer les Pokémon de notre équipe. Ah mais du coup on peut les adapter en fonction des champions qu'on va affronter. Oh là là, Lona et Alistair, il faudrait des attaques de type... Feu. Et pour Alistair, je pense qu'un petit tac chantilly, ce serait pas mal. Nous entamons le deuxième round en fanfare. Et oui, préparez-vous à voir Reina et Nabil face à Lona et Alistair. La maman avec le petit garçon. Alors comme ça, c'est vous que nous allons affronter maintenant Eh bien, j'espère que tu m'excuseras, maître, mais je ne vais pas te laisser gagner. Je, je n'aime vraiment pas les combats en équipe. Du nerf, Alistair, et arrête de gémir. Tiens-toi droit et bats-toi avec vigueur. Je vais essayer. <rire> Qui fait quoi avec ses bras hum, Elle est un peu bizarre, leur équipe, tu trouves pas Mais ils sont sûrement redoutables. Restons sur nos gardes. Ce qui est génial, c'est que du coup, je pense que vous avez des dialogues différents en fonction de votre partenaire et des partenaires en face. Ça, c'est trop cool ça fait plein de petites cinématiques à découvrir. Franchement, cette partie-là du DLC, quand j'ai découvert, j'ai trouvé ça pas forcément ouf. Dans les trailers, je parle, parce que vous le savez, les combats, c'est pas forcément ce que je préfère. Mais là, au final, ça fait un enchaînement de trois combats en duo, avec un dresseur de notre choix, avec des équipes potentiellement toujours différentes. Euh, franchement, c'est super cool. C'est un peu long, mais c'est très très cool. En tout cas, on a remporté notre deuxième combat. L'immense force de votre équipe m'a donné des frissons. Derrière mon masque, des larmes d'amertume. <rire> Dommage. Voici les résultats du deuxième round. Ah, mais c'était sûr, Tarak et Roy, ils ont gagné. Ok, donc ils ont des Pokémon type dragon. Et Tarak, je crois qu'il a un petit peu de tout. Euh, on va du coup mettre Sniper en... Ouais, on va mettre Sniper. Nabi, j'espère que tu es prêt. C'est la finale. Voici à présent le moment que vous attendiez tous, la finale. Le match opposera Reina et Nabil à Tarak et Roy. Reina, Nabil, j'étais sûre que vous arriveriez jusqu'ici. 
Pareil, dès que j'ai vu le programme du tournoi, j'ai su qu'on vous rencontrerait en finale. Eh bien, tu avais raison, vous allez nous affronter. Voyons quelle équipe est la meilleure, ça va être un combat d'anthologie. Je ne te cache pas que j'aurais largement préféré gagner ce tournoi en t'écrasant Tarak, mais puisqu'on se bat contre ces deux-là, c'est pas une si mauvaise chose qu'on fasse équipe. Allez Reina, on va battre Roy et mon frangin pour remporter la victoire. Bah techniquement, on les a déjà battus, hein. Ça me ferait grave plaisir de remporter ce tournoi avec toi, alors accrochons-nous encore un peu. Genre j'ai déjà battu Tarak, et Nabil et moi on a déjà battu Roy. Donc il n'y a que Nabil qui a échoué contre Tarak. La musique La musique a changé, c'est ouf Trop bien Roy, tu sais ce que le public a envie de voir. Vas-y, déchaîne les éléments Comme si t'avais besoin de me le rappeler. Là, c'est toi que j'ai envie d'éclater. <rire> oh là là, il forme un duo terrible On n'a eu que des duos un peu obvious aujourd'hui. Tous les duos étaient prévisibles. Mais si vous faites des équipes un petit peu différentes... Genre moi, j'ai pris comme camarade Nabil... Mais si vous aviez pris quelqu'un d'autre, je pense que les duos en face auraient pu être très marrants. Et voilà les amis Beau travail d'équipe, c'était un combat fantastique, merci à vous. Je me suis battue à fond jusqu'au bout, la victoire m'a peut-être échappé mais je reste au classe. 31 000 Poké Dollars cette fois-ci. Merci pour ce match digne des Poké Masters. Organiser le tournoi des Stars de Galar était vraiment une bonne idée. Mais du coup, est-ce qu'on peut re-y participer ou pas Voici le résultat de la finale. Ou est-ce que c'était un événement unique Je ne sais pas. Bravo, c'était génial Maître, Tarak, merci à vous, on a adoré On nous voit bien avec l'uniforme doré. Dites donc, vous déchaînez les foules. Vos matchs ont conquis les spectateurs, le public n'a dieu que pour vous. Malheureusement, le rideau tombe sur ce tournoi qui fait vibrer tout Galar, et l'heure est venue de nous séparer. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Cela dit, je ne voudrais pas que nous nous quittions sur une note triste. C'est pourquoi j'ai l'honneur de vous annoncer que le tournoi des stars de Galar se tiendra désormais régulièrement. À mon avis, ça veut dire une fois par jour. C'est vrai, youhou Les combats en équipe de 2 contre 2 n'ont pas fini de vous éblouir. Et qui sait, les prochains tournois nous réserveront peut-être des duos inédits. Ce sera l'occasion pour les meilleurs dresseurs de Galar de s'en donner à cœur joie et pour les spectateurs d'assister à des matchs mémorables. Tant que les dresseurs et leurs Pokémon aspireront à l'excellence et que le public rêvera de combats épiques, cette compétition perdurera. Grâce à nous, elle traversera les siècles. Ouah, wow, c'est beau Chers téléspectateurs et spectateurs, je vous dis à la prochaine fois et je laisse la place à... The Maximizer eh, hey, c'est le groupe de musique, excellent Ouais Oh, ça fait une super fin. Ça vient, ça vient super bien compléter la fin de Pokémon Épée et Bouclier, c'est incroyable. Et voilà la vraie fin du jeu Pokémon Bouclier, mais c'est trop cool Oh, mais ils ont tellement géré pour ce deuxième DLC, enfin pour cette partie 2. Oh, J'en reviens pas, quoi. Trop bien, mais franchement, Game Freak et Nintendo, vous avez géré Oh là là, je suis conquise Oh, incroyable Franchement, les amis, ce DLC, la partie 1 était bien. On va dire que c'était potable pour un premier DLC, c'était un... bien. Et là, franchement, au niveau du scénario et des ajouts, ils nous ont vraiment régalé. Franchement, c'est ouf Je suis 100% convaincue. Vraiment, bravo à tous ceux qui ont travaillé sur ces DLC, c'était dingue Franchement, c'était trop chouette de pouvoir continuer à découvrir la région de Galère au travers d'un nouveau scénario, avec de nouveaux Pokémon ajoutés au fur et à mesure, de nouveaux personnages, de nouvelles zones, c'était trop trop bien. J'espère que vous avez kiffé l'épisode, je vous remercie, merci à toutes et à tous, à tous ceux qui ont regardé les épisodes des séries et qui ont mis des petits commentaires, franchement ça m'a fait trop plaisir de pouvoir partager ça avec vous, j'espère que ça vous aura plu. Et du coup, je pense que nos aventures sur Pokémon Bouclier sont définitivement terminées, mais ne vous inquiétez pas, Dès l'année prochaine ou l'année d'après, lorsqu'un nouveau jeu Pokémon sortira, vous pouvez compter sur moi pour vous faire un petit let's play. Et bah du coup les amis, c'est sur ces bonnes paroles qu'on va se laisser. Merci encore à tous pour votre soutien. Je vous souhaite à tous un excellent jeu sur Pokémon Bouclier et on se donne rendez-vous très bientôt pour d'autres vidéos. Portez-vous bien, bye tout le monde